。王一博言论遭误读，知为真心，投入每一刻，何必深究每一字？这个夏天热烈为我们带来了炙热的青春感受，它代表了王一博的青春热情，也是我们每个人的热烈情怀。王一博在泰国的这场宣传活动是最后一站。导演大鹏深有感触地表示，王一博为这部电影付出了很多，他希望热烈的成果不会让王一博失望。面对大鹏的感言，王一博真诚地回应说：“尽管他参与的电影项目并不多，但在拍摄过程中，他收获颇丰并享受其中。他认为自己作为演员，已经尽力为这部电影付出。”至于其成果如何，他并不过分在意。然而，这种实事求是的态度被一些人断章取义，质疑他的说法会让导演为难。王一博一向是个直率的人，他说的每一个字都真诚无华。不过，这样的话语总会被某些人曲解或过度解读。尽管热烈的票房未能达到预期，但这部电影在业内仍被认为是一部盈利的小成本电影。可能在宣传阶段，这部电影走错了路，过于依赖王一博的街舞背景，而不是突出其喜剧元素。尽管在国内，王一博经常面临一些质疑，但在国外，他却深受欢迎。当他到达泰国时，数千名粉丝赶到机场欢迎他，当地媒体的报道也充满了激动和欣喜。此外，泰国的明星们也纷纷来支持王一博。证明了他在国外的超高人气。就这样，王一博带着热烈走出了国门，海外的票房反响也是相当热烈。这样的王一博值得我们为之骄傲和自豪。在结束了这次热情的路演后，王一博分享了与大鹏的合照，并与陈硕告别，为这个夏天画下了一个完美的句号。王一博的言论经常成为公众关注的焦点。但这并不意味着每一个词都应被过度解读。近日，王一博关于享受过程，结果交给观众的发言被一些人断章取义，这再次引发了对话语权和公众解读的讨论。事实上，王一博的这番话是表达了他对演艺事业的敬重和对角色的全情投入。作为演员，他深知自己的职责是为观众呈现一个真实且完整的角色形象。而不仅仅是追求票房和收视，他强调的享受过程是对自己职业生涯的真挚态度，而结果交给观众则显示了他对观众判断力的尊重。过度解读和断章取义不仅对王一博造成了不必要的困扰，也反映了公众对于艺人言论的一种焦虑情绪。我们应该学会尊重每一个人的发言，而不是随意解读和断章取义，为了自己的利益或其他目的。王一博的言论应该被理解为他对演艺事业的热爱和敬重，而不是其他。他已经通过自己的努力和作品，证明了自己是一个真正的艺术家。我们应该更加关心他的作品和表现，而不是过度关注和解读他的每一句话。